ஹாய் ஓல் வெல்கம் டு ராஜிபாலாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கடப்பா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடப்பா செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு அதோட ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு கேரட்டையும் பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு பெரிய தக்காளி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு திருவின தேங்காவாக இருந்ததுன்னா மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் ரெண்டு பீஸ் இஞ்சி சோம்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தாளிக்க அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கும்பகோணத்தில் சில ஹோட்டல்ஸில் கடப்பா ரெசிபிக்கு பட்டை கிராம்பு தாளிப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தாளிச்சிக்கலாம் இப்போது பூண்டும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணுறேன் காரம் வந்து இதில் வெறும் பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா அந்த மசாலாவோட ரெண்டு வச்சு அரைச்சிருக்கோம் ஸோ வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய தக்காளியாக இருந்ததுனால நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு எடுங்க அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பு உருளைக்கிழங்கு கேரட் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பச்சை பட்டாணி போடுவாங்க உங்களுக்கு அது ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கிளறிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் ஸோ ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அந்த பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக வந்து கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் கரைச்சி இதில் ஊற்றுவாங்க அது வந்து கொஞ்சம் திக்காக்கிறதுக்காக நான் ஆல்ரெடி திக்காக இருக்கிறதுனால நான் ஊற்றலை பட் உங்களுக்கு அது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவை கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கடப்பா ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ராஜிபாலாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்